Hai, kembali lagi bersama kita di Kencrot Film Kali ini kita akan menceritakan sebuah film yang berjudul Alita Battle Angel Film yang bergenre fiksi ilmiah ini akan membawa kita ke masa depan Tepatnya di abad 26 di mana manusia dan cyborg hidup berdampingan dengan baik Pasti pada penasaran kan siapa Alita dan bagaimana dia bisa hidup? Sebelum lanjut ke alur ceritanya, boleh dong klik dulu tombol subscribe-nya biar kitanya makin semangat upload. Tidak lupa juga, saya selalu mendoakan kalian dan keluarga bahagia selalu ya. Tak perlu berlama-lama, siapkan cemilan, cari posisi yang nyaman, dan selamat menonton. Tiga ratus tahun setelah perang katastropik atau yang lebih dikenal dengan The Fall, kehidupan di bumi terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama kota langit yang bernama Zalem, yang kedua kota bawah yang bernama Iron City. Zalem sendiri menjadi kota impian bagi semua orang, di mana manusia yang hidup di sana hanya diperuntukkan bagi orang-orang kaya saja. Sedangkan di Iron City merupakan kota yang penuh dengan masalah dan semua yang hidup di sana bekerja untuk Zalem. Di tengah hiruk pikuknya kota Iron City, ada seorang pria tua yang bernama Dr. Dyson Ido. Ia merupakan seorang dokter dan juga ilmuwan yang ahli dalam perakitan mekanisme tubuh robot manusia. Saat dirinya sedang mencari suku cadang di tempat pembuang sampah, tak sengaja dirinya menemukan potongan tubuh sebuah cyborg. Meski setengah badannya hancur, tapi otak dan intinya masih bekerja dengan sangat baik. Ia pun kemudian membawa pulang potongan tubuh cyborg tersebut dan memasangkannya dengan tubuh robot yang baru. Setelah dirawat beberapa hari, akhirnya cyborg tersebut terbangun dan saat terbangun ini, dirinya tidak bisa mengingat apapun termasuk kehidupannya di masa lalu. Layaknya seorang bayi yang baru lahir, kepolosannya diperlihatkan saat dirinya memakan sebuah jeruk dengan kulit untuk pertama kalinya. Sembari mengingat, untuk sementara Ido memberikannya nama Alita. Dan petualangannya di kota Iron City pun dimulai. Alita. Dokter Ido kemudian mengajak Alita berkeliling dan menjelaskan sedikit mengenai kota Iron City. Tidak hanya memperbaiki Alita, Dr. Ido juga menanamkan cinta ke dalam hati dan pikiran Alita. Hal ini terlihat saat Alita menyelamatkan seekor anjing dari injakan robot penjaga Centurion. Ini menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya sebuah robot yang tak punya rasa belas kasihan, namun juga memiliki rasa humanis yang besar. Saat berkeliling kota, Alita juga bertemu dengan seorang remaja laki-laki yang bernama Hugo. Pertemuan pertamanya dengan Hugo membuat Alita jatuh cinta pada pandangan pertama. Singkat cerita, keesokan harinya Alita pergi keluar namun kali ini Alita hanya pergi seorang diri saja. Saat akan jalan, Alita dicegat oleh seorang wanita yang bernama Shiren. Ia merupakan mantan istri Indo yang saat itu hendak pergi menemuinya. Shiren terheran-heran dengan tubuh yang Alita gunakan seakan-akan dia sangat familiar dengan tubuh tersebut. Karena Alita tidak mengenali wanita itu, dia pun pergi meninggalkannya. Alita pergi menemui Hugo dan teman-temannya yang saat itu sedang asik bermain motorball jalanan. Hugo pun mengajak Alita untuk ikut bermain dan dengan malu-malu Alita pun mau. Di saat yang bersamaan, Shiren sedang berusaha mengajak Ido untuk merancang sebuah robot petarung yang bisa memenangkan pertandingan motorball. Namun, Ido menolak ajakan tersebut dikarenakan dirinya sudah tak tertarik dengan hal seperti itu. Shiren yang kesal kemudian pergi meninggalkan Ido. Setelah selesai bermain, Hugo kemudian mengajak Alita pergi ke keliling kota. Dia juga membelikan Alita sebuah coklat yang membuat Alita sangat menyukai coklat tersebut. Kemudian Hugo mengajak Alita pergi ke sebuah gedung bekas gereja dan mereka pun naik ke atas gedung itu. Di sana, Hugo menceritakan kalau dirinya sangat ingin pergi ke Zalem dan akan melakukan apapun demi mewujudkannya. Pada malam harinya, Alita penasaran kenapa setiap malam Ido pergi secara diam-diam. Untuk mengobati rasa penasarannya itu, ia kemudian mengikuti Ido dari belakang. Dari kejauhan, terlihat seorang wanita yang berjalan sendirian. Ternyata, Ido akan menyerang wanita tersebut. Alita yang melihat, 
Kemudian mencoba menghentikan aksi Ido dan saat diperiksa ternyata wanita tadi menghilang entah kemana Kemudian muncul gerombolan penjahat yang mengopung mereka dan wanita yang Ido incar tadi adalah bagian dari penjahat itu Para komplotan penjahat ini membunuh manusia dan menjual organ tubuhnya Dari sini kita jadi tahu bahwa selain dokter Ido ternyata adalah hunter warrior Tugasnya adalah memburu dan membunuh kriminal dan Indo sendiri pun sudah mengincar mereka sejak lama Salah satu penjahat kemudian menyerang Ido Alita yang melihat Ido terpojok secara alamiah menyerang penjahat itu hingga tewas Si penjahat wanita kemudian maju dan menyerang Alita Dengan lincah Alita mampu menghindari serangannya Dan secara mengejutkan Alita mampu membunuh penjahat itu Satu penjahat yang tersisa ia bernama Grewiska dengan tubuhnya yang besar, Grewiska kemudian menyerang Alita. Saat sedang bertarung ini, Alita teringat dengan masa lalunya yang saat itu sedang berperang di bulan. Di ingatannya itu, Alita memilih kode nama 99. Dengan satu hentakan kakinya, Alita mampu memotong lengan Grewiska. Hal itu membuatnya ketakutan dan kabur. Kemudian Alita mengantar Dr. Ido ke sebuah gedung yang bernama The Factory. Di sana, Ido menyerahkan hasil buruannya. Ido juga mendapatkan bayaran dari pekerjaannya ini. Di luar gedung, Ido menceritakan bahwa dirinya terpaksa menjadi hunter warrior karena hanya dengan cara ini dirinya bisa mendapatkan uang. Saat di rumah, Ido menceritakan bahwa tubuh yang Alita gunakan sejatinya dia buat untuk mendiang anaknya. Anaknya meninggal dikarenakan ada seorang cyborg yang menyerang mereka saat di rumah. Hal ini membuat Shiren jadi frustasi dan pergi meninggalkan Ido. Dan karena hal ini juga, Ido menjadi seorang hunter warrior. Ia memburu dan membunuh para penjahat dan mendapatkan uang. Setelah diteliti lebih jauh, jantung Alita terbuat dari reaktor mikro antimateri Sebuah teknologi yang sangat kuat hingga mampu menyalakan listrik seluruh kota bertahun-tahun lamanya Jantung milik Alita adalah teknologi kuno yang dimiliki oleh koloni Mars yang berperang dengan bumi 300 tahun yang lalu dalam peperangan besar Dengan kata lain, usia Alita sudah lebih dari 300 tahun di tempat lain, Shiren yang baru bangun ditemui oleh seseorang yang ternyata itu adalah Grewiska yang terluka dan meminta bantuan. Saat diperiksa, seketika Grewiska dirasuki oleh seseorang yang bernama Nova. Nova adalah seseorang ilmuwan yang memerintah Zalem dan dia juga merupakan musuh bebuyutan Alita sejak 300 tahun yang lalu. Nova juga memerintahkan Shiren dan Vector untuk mengupgrade Grewiska dan membawa Alita dalam keadaan mati. Di suatu tempat, ada segerombolan orang yang datang menyerang salah satu cyborg motorball. Mereka pun mempreteli cyborg tersebut dan mengambil tangannya. Secara mengejutkan, ternyata salah satu gerombolan itu adalah Hugo. Hugo dan teman-temannya merupakan gerombolan pencuri spark part dari para cyborg untuk mereka jual demi mendapatkan uang. Dan kliennya kali ini adalah Vector. Hugo pun memberikan barang pesanannya dan Vector pun memberikan uang. Keesokan harinya, Hugo dan teman-temannya mengajak Alita pergi ke luar kota Iron City. Hugo membawa Alita ke sebuah air terjun di mana di sana terdapat pesawat bekas peperangan 300 tahun yang lalu. Alita yang penasaran kemudian memasuki pesawat itu seorang diri. Alita sepertinya sangat mengenali pesawat itu. Bahkan dia dengan mudahnya membuka sebuah ruangan yang di dalamnya ada tubuh cyborg yang tersisa. Alita kemudian mengambilnya dan membawanya pulang. Saat di rumah, Alita meminta Ido untuk memasangkan tubuh tersebut untuknya. Namun Ido menolak dikarenakan dia khawatir Alita nantinya akan berubah menjadi tak terkendali. Ido menjelaskan Alita merupakan seorang prajurit elit koloni Mars yang bernama Berserker. Ido menyadari kalau Alita menguasai teknik pertarung Panzer Kutz yang sangat berbahaya, di mana teknik ini dipakai oleh Berserker sewaktu peperangan dulu. Alita yang kesal, kemudian dia pun pergi. Secara mengejutkan, Alita pergi mendaftar sebagai hunter warrior seorang diri. Alita kemudian pergi ke sebuah kafe di mana di sana para hunter warrior berkumpul. Alita memperkenalkan diri dan meminta bantuan mereka untuk menangkap Grewiska. Namun dikarenakan Grewiska tidak terdaftar sebagai buronan, para hunter warrior pun tidak ada yang merespon. Salah satu hunter warrior bernama Zapan mendekati Alita dan mengejeknya. Alita pun membalas dan hal ini membuat Zapan marah. Alita menghajar Zapan hingga tersungkur. Alita kemudian menantang semua hunter warrior yang ada di sana untuk bertarung. Apabila dia menang, maka mereka semua harus bertarung melawan Grewiska. Dan seketika, terjadi kekacauan di kafe itu. 
Dokter Ido pun datang dan menghentikan kekacauan tersebut. Tidak disangka, sesaat kemudian muncul Grewiska yang telah diupgrade. Grewiska datang untuk mengencer Alita. Alita pun maju namun tak ada seorang pun yang mau membantu. Grewiska kemudian mengajak Alita bertarung di bawah tanah dan tanpa ragu Alita pergi mengikutinya. Grewiska yang saat ini semakin kuat sehingga menyulitkan Alita untuk mengalahkannya. Alita menghajar Grewiska namun tubuh robotnya tidak kuat. Tubuhnya terpotong-potong akibat dari serangan Grewiska. Alita kemudian teringat dengan masa lalunya. Saat itu dia sedang berlatih dan pelatihnya mengatakan kalau Nova adalah target utama yang harus dikalahkan. Alita dengan sisa tenaga yang dia miliki kemudian mencolok mata kanan Grewiska dan di saat yang bersamaan, Dokter Ido dan Hugo datang menyelamatkan Alita. Grewiska yang kesakitan kemudian kabur. Dokter Ido akhirnya memasangkan tubuh berseker itu ke Alita. Dokter Ido pun kagum karena tubuh ini langsung menyusukan diri dengan inti Alita hingga ke bagian mikro sekalipun. Saat Alita sadar, dirinya sekarang terlihat sangat lincah seakan-akan tubuh itu memang diciptakan untuk Alita. Setelah itu, Alita pergi menemui Hugo. Hugo pun terlihat senang karena Alita berhasil diselamatkan oleh Dokter Ido. Alita menceritakan kalau dirinya yang sekarang lebih kuat, lebih cepat, dan lebih dari sebelumnya. Di saat yang bersamaan, Nova kembali merasuki vektor. Nova menjelaskan kalau Alita bukanlah cyborg biasa. Dia merupakan prajurit berserker yang paling kuat milik koloni Mars 300 tahun yang lalu. Nova pun memerintahkan Grewiska untuk membunuh Alita dan membawakan jantungnya kepadanya. Vektor kemudian mengundang Hugo ke kantornya. Hugo menceritakan keinginannya untuk pergi ke Zalem. Vektor kemudian meminta Hugo untuk mengajak Alita dalam pertandingan motorball. Vektor menceritakan hanya dengan cara itu Hugo dan Alita bisa pergi ke Zalem. Besoknya Hugo dan Alita sedang jalan-jalan dan saat itulah Hugo mengajak Alita untuk ikut serta dalam pertandingan motorball. Dengan tubuh Alita yang sekarang, Hugo yakin Alita bisa memenangkannya. Awalnya Alita menolak namun Hugo mencoba meyakinkan kalau Alita mampu dan akan menjadi pemenang. Alita pun akhirnya mengiyakan. Malam harinya, Alita bersiap-siap mengikuti babak penyisihan motorball dibantu oleh Ido dan asistennya. Di ruangan lain, Vector menemui peserta babak penyisihan yang lain yang ternyata adalah penjahat yang dia sewa untuk membunuh Alita. Di saat yang bersamaan, Hugo menemui temannya yang saat itu sedang mempreteli sebuah cyborg. Di sana Hugo mengatakan kalau dirinya akan berhenti dari pekerjaan kotor ini. Dan secara mengejutkan, Zapan datang dan hendak ingin membunuh Hugo. Karena ketakutan, Hugo pun mencoba kabur dari incaran Zapan. Alita sudah siap-siap untuk memulai pertandingan motorball. Dari kejauhan, Ido menyadari kalau para peserta yang lain adalah para pembunuh bayaran. Ido yang sadar ini adalah jebakan, kemudian memperingati Alita untuk berhati-hati karena pertandingan ini adalah jebakan. Dan pertandingan pun dimulai. Benar saja, para peserta lain itu mencoba membunuh Alita, namun Alita mampu menghindar. Alita menjatuhkan lawannya satu persatu. Pertandingan itu sangat brutal dengan Alita yang menjadi sasarannya. Beberapa saat kemudian, Hugo menelpon Alita dan mengatakan kalau dirinya sedang dikejar oleh Zapan. Hugo pun kabur ke gedung gereja tempat mereka biasa bertemu. Di tengah pertandingan, Alita kemudian keluar dari arena. Namun, ia masih saja dikejar oleh para pemburu yang mengincarnya. Namun, Alita mampu bertahan dan menghancurkan para pemburu itu. Di depan gereja, Zapan berhasil menangkap Hugo. Untung saja, Alita datang tepat waktu dan dapat menghentikan serangan Zapan. Di papan pengumuman poster burunan, Hugo muncul. Di poster itu bertuliskan kalau Hugo adalah seorang pembunuh. Alita melihat kecewa dengan Hugo. Zapan saat itu bermaksud membunuh Hugo, namun Alita menghentikannya. Beberapa saat kemudian muncul robot penjaga Centurion. Tiba-tiba Zapan menusuk perut Hugo. Alita kemudian membawa Hugo masuk ke dalam gereja. Hugo yang terluka kian sekarat. Alita tidak ingin kehilangan Hugo. Lalu dari belakang muncul Shiran yang kini sadar kalau selama ini dirinya hanya dimanfaatkan oleh Vector. Kedatangan Shiran ke situ bermaksud untuk membantu Alita dan Hugo. Beberapa saat kemudian Alita keluar dari gereja dengan membawa kepala Hugo. Centurion yang memeriksa memastikan kalau Alita telah berhasil membunuh Hugo. Zapan mencoba merampas kepala Hugo, namun robot Centurion yang ada belakang mereka mendeteksi kalau aksi tersebut merupakan sebuah pelanggaran. Alita yang menyadari tidak segan-segan mengambil pedang Zapan dan menebas mukanya. Keesokan harinya, Dokter Ido berhasil menyambungkan tubuh Cyber ke kepala Hugo. Ido menceritakan kalau Hugo telah ditipu oleh Vector. Tidak ada seorang pun yang bisa pergi ke Zalem walaupun punya banyak uang sekalipun. Satu-satunya cara ke Zalem hanyalah memenangkan pertandingan motorball. 
Ido juga mengatakan kalau dirinya dulu berasal dari Zalem dan orang yang mengirimnya ke Arun City adalah Nova. Di saat yang bersamaan, Vector menanyai Shiren. Kenapa dia menolong Hugo dan Alita? Shiren pun mengatakan kalau dirinya teringat dengan mendiang putrinya ketika melihat Alita. Shiren pun ingin berhenti. Dia merasa kalau selama ini Vector memanfaatkannya. Shiren pun pergi meninggalkan Vector. Di lain sisi, melihat Hugo yang belum sadar, Alita merasa kalau semua ini adalah salahnya. Alita kemudian pergi ke gedung The Factory dan meminta Vector untuk keluar. Alita kemudian menghancurkan robot-robot Centurion yang ada di sana. Karena Vector tak kunjung keluar, Alita pun menerobos ruangan Vector melalui atapnya. Saat akan menyerang Vector, tiba-tiba Griska datang menyerang Alita. Alita pun kemudian terluka di bagian perutnya. Seketika, Alita teringat dengan masa lalunya. Alita teringat dengan kata-kata terakhir pelatihnya yang menyuruhnya untuk menghancurkan Zalem. Alita kemudian kembali bangkit, luka yang ada di perutnya juga sembuh secara otomatis. Dengan pedangnya, Alita kini mampu memotong jari-jari tentakel milik Grewiska dan membelahnya menjadi dua. Alita kemudian menyuruh Nova untuk muncul. Dan seketika mata Vector berubah dan kini dia telah dirasuki oleh Nova. Nova pun menceritakan kekagumannya kepada Alita karena telah berhasil membunuh Grewiska. Untuk saat ini, Nova memberikan kesempatan kepada Alita untuk hidup bebas dan pasukan The Factory tidak akan mengejarnya. Namun Nova tidak akan membiarkan rekan Alita yang lain untuk tetap hidup. Alita yang marah kemudian menusuk Vector hingga tewas. Alita akan berjanji akan mencari Nova sampai kapanpun dan dimanapun. Alita kemudian mendapat telepon dari Ido yang mengatakan pasukan The Factory sedang memburu Hugo yang ternyata masih hidup. Ido menjelaskan kalau Hugo mencoba kabur dengan menaiki pipa raksasa menuju Zalem. Seketika, Alita pun menyusul ke tempat Hugo berada. Alita mencoba menghitungkan Hugo yang sedang menaiki pipa menuju Zalem. Hugo pun menolak karena di bawah dia adalah seorang buronan. Alita akan berjanji akan membantu Hugo menghadapi pasukan The Factory yang mengincarnya. Dari atas, Nova yang memperhatikan mereka berdua kemudian mengirimi cincin pengaman pipa. Hugo dan Eta mencoba untuk melewati pipa tersebut. Namun naas, lompatan Hugo kurang tinggi yang mengakibatkan tubuhnya tercabik-cabik. Alita kemudian menyelamatkan Hugo yang hampir terjatuh, namun usaha itu sia-sia karena lengan Hugo hampir putus. Dan sesaat kemudian, Hugo pun terjatuh dari ketinggian. Alita pun menangis karena telah kehilangan orang yang dia sayangi. Beberapa bulan kemudian, Alita kini telah menjadi atlet profesional motorball yang memenangi setiap pertandingan. Dengan dendam dan amarah yang tinggi, Alita memasuki arena dan mengacungkan pedangnya ke Zalem. Nova yang melihatnya dari atas hanya bisa tersenyum. Dan film pun tamat Nah itulah dia alur cerita film Alita Battle Angel Silahkan like jika lo kalian menyukainya Dan subscribe jika lo channel ini bermanfaat Tuliskan komentar serta kritiknya di kolom komentar Dan sampai jumpa di film berikutnya ya Dadah